。Hello， 大家好，我是不会专一的阿姨妹。现在大概是早上六点钟左右，我们要准备出去赶海了。看这边的水往上飘，长得好快哦！这个不知道是在哪哪谁的豪华那里飘出来的，真的好难看。我们要把它捡起来，要不要？别再开车不碰到。哇、啊，好大一条龙啊！慢点，慢点，快点，快点，好了，没完了。哇！耶！哦，这里有一条雪扇，好像地龙都经常骑到这里。啊、呃，雪扇啊！妈来，我妈来。哎呦，我妈抓起来递给我的，放回家，放回柜子里先。哇，要就是八吗？还是八吗？八。哇，狗叫也超高了。哇，狗叫也大不完。哇哇，还有生命的，还有生命的，这条石斑，哇，哦，前，骨骨盖要盖虫啊，打，两斤多，两斤多重，哦，哦，好生猛啊，这个，麻烦我吗？哦，放回柜子里先，放回柜子里先。上次就抓过一条石斑，这次又有一条，好幸运啊！来，这里有一条小小小的雪山，来放了。这条小雪山好肥。哦，这里面它好像吃了一条鱼，硬硬的里面，是真的。我、哦、这里好硬，这里摸的像一条鱼顶到这里来了。这个皮皮虾真的好厉害的，你看它用它的爪子戳戳到这个。呃，红树林的种子这里，上次我就被它戳戳到一次，好痛的，可以痛很久。这个山蛮好大个，你看这些小河豚，现在这个季节好多这些小河豚，把它放回去，就算长大了也不能吃哦，河豚是有毒的。咦、嗯，古丢古丢哇，古丢新大丢。我就一条，我就没行吗？哇，有一条白鳝在这里，哇，好大条哦！又来，好，还有螃蟹，一下飙出来了。好听，好听。哇，好像藤扇一样，这条是白鳝吧？慢慢慢慢，打不打不，你弄不着的。哎，这个扇是很善良的，不会咬的。等一下，它飙出来了。先把这条扇放回柜子先，等一下它飙出去了。嗯，今天的收获不错，又有一条石斑，还有一条白鳝，还有几条那个褐扇，还不错，都是出货。看这一条黄鱼好小哦，呃，大的时候有巴掌这么大。哇，出货出货，这里又有一条褐扇，我、哦、今天抓抓了好几条了。哦，哇，这条粗啊，这条粗，粗的成了紫色的。好，来来放下来。哎、嗯，金龙，今天这是出货啊，这里又有两个后吧？这是两个后吗？后、哦，一个公，一个一个母的。你看他们连在一起，真的是两个哦，你看连在一起的。来，来看看看，抓到一起，好神奇这个。刚才我放了那两个后，长这么大第一次看到两个后的交配。现在我们要回家啦，现在我们到家了。刚才收线的那个阿婆说要买。说要收了，我们这条扇一百多块钱一斤，然后我爸不肯卖，说刘刘兰自己吃，然后还有这条石斑也是刘兰自己吃的
。切好了，一段一段切好，然后准备蒸豆皮。放点洋姜豆皮，现在放调料进去，然后再再分。我煮了十分钟，这个这条蛋差不多可以来来上锅。这期的视频就到这里结束了，喜欢阿姨们的记得点关注，拜拜。为了感谢大家对我的支持，我跟我爸爸商量了一下，把我们之前晒好的虾干准备给我哥哥姐姐的，全部送给各位网友。这里一部分，还有一部分上是上次晒好的，我把这些都分成了五十小袋，打算用抽奖的方式送给大家。获奖的朋友可以免费包邮，获得一袋虾仁干。开奖方式关注阿姨妹和转发微头条。开奖时间是六月一号上午十点。打开头条，搜索阿姨妹，关注阿姨妹，转发这条头条。OK 啦 ，Hello， 大家好，我是阿姨妹，今天我又跟表姐夫出来赶海了。阿姨要起当鱼安了，上货了，上货了，你看，这个就是章鱼。第一个，这是第一个章鱼安，就马上上上货了。还在这里让它自己爬出来，这次不拿出来了。看那夹了好多贝壳，吸了好多壳进去，让它制出来，因为勾出来的比较难抠，它吸的太紧了，这次让它制，这次爬出来了，哦哟，好厉害哟、哦，哦，好生猛哦，捡不捡？捡啊，捡上去啊，打点水。哟。有啊有啊有，这是沙章沙章鱼。这几个章鱼啊都太干净了，都没有证明没有章鱼在这里住过。这种就是住过章鱼的，其他那些连连一个泥都没有的那些就是没有住过的。被浪打烂了一个了。刚刚帮费子用了，起来了一条，才起一个章鱼，就这一个，这么多章鱼鞍就起这么一个，找章鱼鞍，可以，可以，好大，我碰到了。第二条会不会很不错？全部都打乱了，咋整啊？现在？现在不知道怎么拿得上的。对啊，都好乱了。上货了，上货了，这里有一个，在这里。对。这个没有吸到螺壳啊，应该是刚才飘走了，就让它自己出来，它准备出来了，你看它自己动身了。哎，那个眼睛看着我，它盯着我，它盯着我。哟<笑>，好恐怖哦！哇，它的眼睛都凸出来了，它自己跑出来了，你看它自己跑出来了。哎呦，嗯，这个感觉像电影。
里面的外星人一样。哎呦，一个爪子都这么有劲！哇、哦，它的力气好大、啊！哇，这个这个小的竟然变颜色了。刚才上来的时候是这种浅浅的颜色，它现在变深了。哇，好奇怪哦！哎，它的颜色又变回来了。它刚才那个颜色是黑色的，现在又变回来了。都被打乱了这几条。等一下。被别人的船打打乱了，泥都没有一点。这些章鱼安哥好干净啊，所以这样很难上货。那、这个要要被缠在一起的，把这里刮断，才从另外一个河谷钓到一起。四百多个章鱼安，如果洗完的话就没有地方放了，所以要把它这一排先放。再去起第三条，我太小了。标，好，然后再去起了。现在，哎呀，这个又是乱了，白干活了，白干了，白干了。哎呦，为什么这个小的一直粘着这个大的呀？还是而且它们粘在一起，颜色会变深。估计是在城中接待，哈哈。第三条章鱼鞍又上来了一个，这个个头挺大的，看起来，让它自己爬出来。你看，它自己慢慢的爬出来了。嗯，那两只眼睛始终都是凸出来，然后再爬出来的，应该是观看周围的环境，看一下安不安全，然后再爬出来。又上货了，这里又有一个，哇，这个好大，这个超级大。哎，让它自己爬出来。哦，它自己爬出来了，天哪！哦哟，哦，哦哟，你看它要爬去哪里？哦，张牙舞爪的，有点恐怖，看起来。像不像怪兽？这只也爬出来了。哎呦，哇，好神奇哦！哇，真的是第一次看到。我把它抓上来。起完了，起完了，还有一半找不到了，找不到就算了吧。我就起了四个章鱼，今天的收获还没上次放一百零个多呢。这次是因为那个章鱼鞍那个绳子被刮到了，所以就被打乱了，就没有货。好热，买了一点面包过来。这个面包先热了，小馒头，除了这边都是在这里乘凉，我们再休息一下。
一袋都是垃圾。回家。这期的视频就到这里结束了，希望你们记得关注我，拜拜。